Krakau in het zuiden van Polen dankt zijn naam in de eerste plaats aan dit plein. Het middeleeuwse Oude Marktplein, of op zijn Pools de Rinek Gwavni. Het is een van de mooiste pleinen in de wereld en ook een van de grootste. 200 bij 200 meter. Het plein is dé ontmoetingsplaats in de stad. Er zijn bankjes en natuurlijk ook terrasjes. Voor menig West-Europeaan is het een foto waard dat in het katholieke Polen de religieuzen nog herkenbaar in het pak rondlopen. Aan het plein staan veel huizen die ooit paleizen van rijke en vooraanstaande families zijn geweest. Dikwijls prachtig versierd. Midden op het plein staat de Lakenhal, vlak naast de toren van het stadhuis. Het stadhuis zelf is afgebroken. De Lakenhal, of Soekjenitschu, is langs het dak versierd met allerlei beelden. In feite is de Lakenhal een overdekte markt van zo'n 100 meter lang. Binnen is dat goed te zien. De stalletjes verkopen alleen souvenirs en artikelen uit de kunstnijverheid. Tussen de onvermijdelijke prularia zijn toch wel aardige dingen te vinden. Vooral het houtsnijwerk is de moeite waard en de sieraden van en met amber. Aan het plein staat de Mariakerk. Hoog in de noordelijkste en hoogste toren wordt een oud verhaal levend gehouden. Historia hejnału Mariackiego jest bardzo dawna. Tutaj w Krakowie jest grany hejnał od XIII wieku w sumie, gdzie historia zaczyna się od najazdu Tatarów na Kraków, gdzie to hejnalista, strażak wieży Mariackiej został przestrzelony szyję przez Tatara, który to Hejnał w tym momencie się kończy i urywa. Hejnał jest grany od y, czasów bardzo dawnych i jest grany co godzinkę i codziennie, w dzień i w nocy. A od 1923 roku jest grany y, codziennie o 12 y, i transmitowany przez Polskie Radio na całą Polskę. Op dit pleintje naast de kerk klinkt de melodie van de hoornblazer het mooist.
De Mariakerk is een hoge, vrij donkere, gotische kerk. Rond 1400 was de bouw gereed. In de stad waar paus Johannes Paulus II aartsbisschop was, beleeft men zonder enige gêne zijn geloof. Het kooi van de kerk is prachtig ingericht. De banken zijn versierd met houtsnijwerk en de rugleuningen met beschilderde reliefs. Apart zijn de staties van de Leidensweg van Jezus, die hier op Vaandels zijn afgebeeld. Hoogtepunt is het enorme altaarstuk. Om 12 uur middags gaan de grote vleugeldeuren open, om 6 uur sluit men ze weer. Het altaar bestaat uit meer dan levensgrote figuren die door de Duitse kunstenaar Veit Stos uit lindenhout zijn gesneden en vervolgens gepolychromeerd. Ook deze crucifix is vervaardigd door Veit Stos. In de drukke winkelstraat Florianska ligt het oudste café van Krakau, Yama Michalika. Apart meubilair, jugendstil en goede bediening kenmerken dit stijlvolle etablissement. Bij de Florianska poort staat nog een stukje oude stadsmuur. Hier is een permanente tentoonstelling van schilderijen, vaak van jonge kunstenaars. Oude straten met hier en daar een opvallende kerk leiden naar de andere trots van Krakau, het kasteel Wawel. De door prins Krak, vandaar ook Krakau verslagen draak, spuugt nog steeds vuur, zij het uit machteloosheid. Krakau was ooit hoofdstad van Polen en in Wawel zetelden de koningen. En bij een koninklijke burg hoorde natuurlijk ook een kathedraal. Sinds 1596 is Warschau echter de hoofdstad van het land. Het huidige kasteel is in 1500 gebouwd door een architect uit Florence. Vandaar dat de bezoeker zich even in Italië waant.
De audiëntiezaal in het kasteel bevat nog steeds de troon van de beroemde koning Sigismund Augustus. Zijn initialen staan er nog opgeborduurd. Verder is hier het plafond bijzonder, waar ooit 194 uit hout gesneden hoofden op de gebeurtenissen neerkeken. Nu zijn er nog 30 over. Om de sfeer te verhogen laat men straatmuzikanten toe, mits die in de stijl van het gebouw blijven. De zaal van de senatoren is geheel behangen met enorme Vlaamse wandtapijten die samen het verhaal van Noach en de Ark uitbeelden. De gobelins zijn meer dan 400 jaar oud, maar zien er nog voortreffelijk uit. Rondom het oude centrum, waar ooit stadsmuren stonden, ligt nu als een park een groenstrook, de Planty. Het is een geliefde plek bij de mensen van Krakau, want zoveel bomen zijn er niet in de stad. Na de oorlog is onder het communistisch bewind een gigantische staalfabriek gebouwd en een woonwijk voor de arbeiders daarvan. Allebei heten ze Nova Huta. De woonwijk is een monument van stalinistische bouw met grauwe, massieve appartementsgebouwen. Sinds de democratie is er weer plaats voor speelsheid in de nieuwbouw. En dit aandoenlijke beeld zult u volgend jaar niet meer zien, want zulke kleine lesauto's zijn dan bij wet verboden. Voor de liefhebber is een bezoek aan het Luchtvaartmuseum zeker de moeite waard. Er is hier een omvangrijke verzameling vliegtuigen bijeengebracht, waarvan sommige stammen uit de eerste jaren van de luchtvaart. De meeste exemplaren zijn van Poolse en Russische makelij, maar ook uit andere landen zijn er machines te zien. Deze eerste Poolse straaljager zal de schoonheidsprijs niet hebben gekregen, maar van de MIGS 15, 20 en 21 gaat nog steeds een zekere dreiging uit. Even ten zuidoosten van Krakau ligt het plaatsje Wilitska, beroemd om de zoutmijn, waar al sinds de 11e eeuw het kostbare zout gewonnen werd. De mijn is onder leiding te bezoeken en het is een indrukwekkende ervaring om zo'n dikke 100 meter onder de grond door de oude gangen te lopen. Op veel plaatsen geven levensgrote beelden aan hoe hier vroeger werd gewerkt. Door de mijnwerkers zelf zijn op verschillende plaatsen beelden en kapellen gemaakt, allemaal gehouwen uit steenzout.
De meeste indruk maakt de grote kapel van de heilige Kinga, ook door mijnwerkers gemaakt. Alles van altaar tot kroonluchters is van zout. De schitterende akoestiek heeft ertoe geleid dat ook hier concerten worden gegeven. Pośród wszystkich komór, jakie znajdują się w kopalni Wielickiej, znajdujemy się na głębokości 101 metrów pod powierzchnią. Kaplica została założona w eksploatowanej komorze w roku 1896. Prace nad jej rozbudową trwały do roku 1963. Wykonywali rzeźby i wszystkie tutaj figury górnicy zatrudnieni w kopalni. Było ich w zasadzie trzech rzeźbiarzy samouków. Pewne prace pomocnicze wykonywali inni górnicy. Wszystko co tutaj widzimy, zarówno strop, spąk, ociosy, jak i rzeźby, wykonane są z wielickiej soli. Eveneens onder de grond is het Mijnmuseum. Grote machines staan hier opgesteld en levens echt laat men zien hoe vroeger de mijnwerkers in de schachten afdaalden om er hun werk te doen. Naast mensen werkten er ook in de mijn paarden. Die gingen eerst zo naar beneden, maar dat werd later beter. Een markt in een ander land is altijd leuk. Hier komen ook de boerinnen uit de omgeving om de producten van hun land te verkopen. Tot eind 1996 kent Polen oud en nieuw geld. En dat is nog wel eens verwarrend. De Universiteit van Krakau is gesticht in 1364. Het historische hart ervan is dit Collegium Maius. In dit gebouw is ook het Universiteitsmuseum gevestigd. In een grote ontvangzaal begint de rondleiding. Hier staat ook de buste van Nicolaus Copernicus, de sterrenkundige die hier studeerde. De eetzaal van de professoren heeft nog steeds de sfeer van kalme geleerdheid en wetenschapsbesef. Copernicus bracht met dit boek over de beweging van de hemellichamen de kerk in rep en roer. Die had altijd geleerd dat de zon om de aarde draaide. Copernicus beweerde het tegendeel. Oude navigatieinstrumenten als dit astrolabium hielpen de ontdekkingsreizigers vast te stellen waar ze zich op aarde bevonden. Prachtig gemeubileerd en met portretten van vorsten, weldoeners en professoren is deze officiële ontvangzaal van de universiteit een genoeg om naar te kijken. Wie even de drukte van Krakau wil ontvluchten, doet er goed aan een bezoek te brengen aan het vlakbij gelegen nationale park Ojtjof. Het platteland van Polen ademt nog een heerlijke rust en doet ons denken aan vervlogen tijden. Maar misschien is dit ook wel de toekomst.
Langs de rivier de Pratnik groeit een unieke plantenwereld en soms is er, zoals hier, een kerkje overheen gebouwd. Ook de grillig gevormde kalksteenformaties zijn typisch voor dit gebied. Het kasteel Pieskova Skawa uit de vroege renaissance bevindt zich eveneens in dit nationale park. Het kasteel kent ook een klein museum met een paar schilderijen van Hollandse meesters, zoals dit gezicht op Delft van Wouter Knif. Twee grote schatten bevinden zich in dit Chartoriski museum. Leonardo da Vinci heeft maar 14 schilderijen gemaakt en één ervan hangt in Krakau, de vrouw met de hermelijn. De andere schat is een doek van Rembrandt, landschap voor de storm. Ook s'avonds trekt weer het oude marktplein de Rienek. Terrassen, een satékraam, een fietstaxi en altijd muzikanten. En wat je ook doet, op dit plein begin je de avond en je eindigt er ook. Het kost geen moeite de avond in Krakau prettig door te brengen. Veel restaurants hebben live muziek. Er is altijd wel iets te vinden op het gebied van folklore. En jazz is populair als nooit.